Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo, irei demonstrar como você pode programar o envio de relatórios do Senha Segura. O primeiro passo é você decidir qual relatório que você quer receber periodicamente do Senha Segura. Neste caso, para este exemplo em específico, utilizaremos o relatório de usuários logado no sistema. Esse pode ser um bom relatório para ser recebido de maneira programática, já que um gestor ou qualquer usuário administrador do sistema poderá saber periodicamente, sem ter que acessar o Senha Segura, quais usuários estão logados. Mas este é apenas um exemplo. Esta funcionalidade está disponível para praticamente todos os relatórios do Senha Segura. Então você é livre para escolher quais relatórios você quer escolher receber de forma programática. Bom, vamos no canto superior direito, clique em Programar Relatório. Clique em Adicionar Novo. Neste caso, iremos adicionar este relatório a uma lista de envio. Aqui você coloca o nome. Neste caso, utilizaremos sem a segura login. Porém, você é livre para utilizar o nome que quiser. O formato. Só temos disponível CSV. Então, este será o formato ao qual receberemos o relatório. Aqui, temos o caminho até o relatório. O caminho corresponde ao relatório que estamos. Então, reports. Correto. E depois, access to the system e logged users. Access to the system, usuários logados. Está correto. Bom, você tem como configurar um drive compartilhado. Não faremos isso nesse exemplo. E vamos aqui na parte de usuários. Aqui você irá selecionar o usuário que irá receber este relatório. Eu colocarei o meu próprio usuário. Clicarei em adicionar. Aqui tem algumas informações básicas sobre o usuário, como o nome. Username dentro do Senha Segura, o e-mail e o departamento. O importante aqui é que se o usuário não tiver permissão para visualizar este relatório, então ele não irá receber este relatório de modo automático para ele. Tá? Então, limitações como grupos de acesso e permissões podem atrapalhar o fluxo desta funcionalidade, mas este é uma questão de segurança. Então, você não pode enviar um relatório para um usuário, sendo que ele não tem permissão para ver este relatório. O próximo passo é a gente definir a periodicidade do envio deste relatório. Vamos começar. Vamos selecionar a data de começo em que o usuário irá receber este relatório. No caso, eu irei receber a partir de hoje, 9 de novembro. E quero que ele receba que eu receba este relatório até o dia 30 de novembro. Posso selecionar os dias em que ele receberá este relatório. Então, quero receber este relatório apenas às quarta-feiras ou todos os dias, mas neste caso, apenas quarta-feira. E quero receber este relatório toda quarta-feira a meio-dia. Pronto, já está tudo feito. O próximo passo é apenas confirmar. Pronto, está feito. O usuário Guilherme irá receber este relatório de modo programático toda quarta-feira até o dia 30 de novembro. O vídeo era isso. Obrigado por assistir e até mais.